ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவில் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் சி கேட்டகரியில் டிஸ்ட்ரிக் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் என்ற எக்ஸாம் சொல்லக்கூடிய டிஓ எக்ஸாம் உடைய மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் டீட்டெயிலாக தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பார்த்துன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸை நான் உங்களுக்கு மொத்தம் நாலு வீடியோஸில் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ கண்டினியூட்டியாக அந்த நாலு வீடியோஸும் பார்த்துருங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதனுடைய ரிலேட்டடாக வேறு என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கறது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மேக்ஸில் வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் கேட்க முடியும் ஸோ எப்படியெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அது எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வீடியோஸ் வந்து நம்ம யூடியூப்பில் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம அப் அப்லோட் பண்ணலை என்ன ரீசன்னா ஸோ நானும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஓ எக்ஸாம் வந்து சின்சியராக கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ திருப்பும் செகண்ட் அட்டம்ட் வந்து நல்லா பண்ணணுன்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் ஸோ வீடியோ வந்து நான் சரியாக போடாமே வச்சுட்டு இருந்தேன் சரிங்களா இப்போ அதை தொடர்ந்து வந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சின்சியராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சரிங்களா சரி ஓகே இதுதான் தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து கொஷின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன இருக்குது மீச்சிறு பகா எண் டேஷ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா பகா எண்ணா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் என்னது பகா எண் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கணா எனி நம்பர் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கணா இதுக்கு டிவிசிபிள் ஃபேக்டர் பார்த்தோன்னா ஸோ மினிமம் ரெண்டு இருக்கலாம் சரிங்களா ரெண்டுக்கும் மோர் தனாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அது பகு என்ன சொல்லுவாங்க அது இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க காம்போசிட் நம்பர் இல்லை நாட் ஏ ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பகா என்ன ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது எப்படி சார் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி எழுதியிருக்கு ஃபைவ் வரையும் எழுதியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தோம் ஒன்று எடுத்தால் அதனுடைய டிவிசிபிலிட்டி பார்த்தோன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்று வந்து நடுநிலைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மிடில் அது வந்து பகா எண்ணில் சேராது பகு எண்ணில் சேராது ஸோ சில நேரங்கள் கொஷின்ஸ் இப்படி கூட கேட்கலாம் பகா எண்ணிலையும் சேராது இது பகு எண்ணிலையும் சேராது எண் என்ன கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தோன்னா ஸோ ஜீ இந்த இடத்துல ஜீரோன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது சரிங்களா ஜீரோ வந்து எதுக்குமே வராது ஸோ அது விட்டுருங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நடுநிலைத்தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் அது பகு எண்ணும் இல்லை பகா எண்ணும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ தான் டூ எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆல் டிவைட் ஆகும் அட் த சேம் டைம்ஸ் ஸோ டூ ஆலே நாகம் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபேக்டராகவும் இது ஒரு ஃபேக்டராகவும் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஃபேக்டர் வந்து இதுக்கு இருக்குது அதே நீங்கள் த்ரீ எடுத்தாலும் பாருங்கள் ஒன் ஆல் டிவைட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் த்ரீ ஆலும் டிவிசிலிட்டி ஆகும் இது வந்து டூ ஃபேக்டர் இருக்குது அப்போது மோர் தென் த்ரீக்கு அப்புறம் அது டூக்கு அப்புறம் இருந்தால் தான் என்ன சொன்னது நான் ப்ரைம் நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாதுன்னு சொன்னேன் அதாவது பகா எண் வந்து கிடையாது ரெண்டு ஃபேக்டர் வந்து இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பகா எண் சரிங்களா இப்போ பட்டனா நான் நாலு எடுத்து பார்க்குற மாதிரி நாலு வந்து எதில் டிவைட் ஆகும் ஒன்றில் டிவைட் ஆகும் டூவில் டிவைட் ஆகும் அப்புறம் ஃபோரில் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் மோர் தென் டூ ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கா அப்போது மோர் தென் டூ ஃபேக்டர்ஸ்க்கு மேலே வந்துடுச்சுனாவே அதுக்கு பேர் எல்லாமே என்னென்னா பகு எண் சொல்லுவாங்க காம்போசிட் நம்பர் சொல்லுவாங்க இல்லைனா நாட் ஏ ப்ரைம் நம்பர் சொல்லுவாங்க அப்போது இதில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருவோம் மீச்சிறு பகா எண் அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ரெண்டு தான் சரிங்களா ஸோ ரெண்டு தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று என்ன சொல்லுவோன்னா ஸோ வெரி வெரி லீஸ்ட் சரிங்களா ப்ரைம் நம்பர் நானும் சொல்லலாம் அந்த பகா எண் மிகச்சிறிய பகா எண்ணாலும் ஸோ இது தான் ரெண்டு தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இரட்டைப்படை எண் கொண்ட பகா எண் என்னென்னு கேட்பாங்க சரிங்களா அதுவும் ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் ரெண்டு தான் வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதோட ரிலேட்டடாக ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒன்று டு ஐம்பது வரை எத்தனை பகா எண் வந்து இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க பதினஞ்சு பகா எண் இருக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் நம்ம அந்த நேரத்தில் வந்து இப்போ ஒன்று ஒன்றா கவுண்ட் பண்ணி போட்டுருந்தாலும் சே ச ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணி போட்
ஸோ கொஞ்சம் படிக்கிச்சு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இப்போ பகை என்ன இவ்வளோ தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு நான் இயர் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி ரெண்டாயிரம் ஒரு இயர் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி வரும்போது ஜென்ரலாக என்ன சொல்லணும் ஒரு இயர்ஸ் நம்ம ஃபோர் ஆள் டிசிபிள் ஆனால் அது வந்து ஸோ லீப் ஆண்டு நம்ம சொல்லிவிடுவோம் ஆனால் சில நேரங்களில் ரெண்டு ஜீரோ இது மாதிரி வந்துடுச்சுன்னா இந்த நம்பர் கம்பல்சரி என்ன பண்ணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடால் டிவிசிபிள் ஆனால் மட்டும்தான் அதுவும் லீப் ஆண்டை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா இல்லைனா அது நாட்டே லீப் இயராக தான் நம்ம போகும் அதுவும் ஒரு கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸுக்கு வந்து வந்து ஒன்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக லீப் இயர் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இல்லை அதுக்கான விதிவிலக்குகள் வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் ஏன்னா சில நேரங்களில் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக கூட கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் ஒவ்வொரு நான்கு வருடத்திற்கும் ஒரு முறை லீப் ஆண்டு வரும் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அது சரிங்களா அதுக்கு விதி விலக்கு இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது சரிங்களா சரி அடுத்த கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம் நான் ஃபுல்லாக டெப்த்தாக தான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு மொத்தம் ஆறு கொஷின் எடுத்து ஸோ நாலு வீடியோவில் சேர்த்து உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி கொஷின் நான் சொல்லி தர போகிறேன் சரிங்களா சரி கவனிங்க இந்த கொஷின்ஸ் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு விடுபட்ட வரைபடத்தை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்களாங்க இங்கேனா இருக்குது ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரையாங்கிளுடைய சைட்ஸ் வந்து பாருங்க எத்தனை இருக்குது இங்கே மூணு சைடு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்கொயரு இது வந்து நாலு சைடு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு சைடு இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அடுத்து என்னவா சைடு இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆறாவது ஆறு சைடு தான் இருக்கும் அப்போ ஆறு சைடு வர மாதிரியே நம்ம ஒரு ஷேப் ட்ரைகிராம் ட்ரா பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் சரியான விடை இந்த கேள்விக்கு இதை பொறுத்த வரை இதனோட ரிலேட்டடாக வேறு எப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலான்னா நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் ஆறாம் வகுப்பில் வந்து இருக்குது ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இதில் வந்து எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் இருக்குது கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு முக்கோணம் கொடுத்துட்டு ஸோ இதில் வந்து எத்தனை விதமான முக்கோணம் இருக்குது இப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறது நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கிங்கன்னு சொல்ல வரேன் ஏன்னா இதனோடய ரிலேட்டடாக நிறைய உங்களுக்கு டயக்ராம் கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆறாவது புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது இது போய்ட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா சரி அடுத்த கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம் அடுத்த கொஷின்ஸ் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸ் என்ன இருக்குது பாருங்கள் கேள்வியில் ஒரு பகடையின் வேறுபட்ட நிலைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஒரு டைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எண் ஒன்று என்ற பக்கத்திற்கு எதிர்பக்கம் எந்த எண் வரக்கூடும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க நீங்கள் எழுத போகிற ஒரு எக்ஸாம்னால் டிஇஓ எக்ஸாம் டிஇஓன்றது பார்த்தா மிகப்பெரிய ஒரு வேல்யூபிளான மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்புகள் வாய்ந்த ஒரு போஸ்ட்டு அதுக்காக நீங்கள் படிக்கும்போது நிறைய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதிக வந்து என்ன பண்ணோம் உழைப்பு கொடுத்தா மட்டும் நம்ம ரிசல்ட்டில் வந்து நல்ல ஒரு வெற்றியை வந்து எதிர்பார்க்க முடியும் ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் டைம் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்கிற வீணடிக்காதீங்க சரிங்களா சரி இப்போ இந்த கொஷின்ஸை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சரி பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி டைஸ் நீங்கள் எந்த டைஸ் ஆனாலும் சரி ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் ஒன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா கிளாக் வைஸ் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா என்னது ஒன்று கிளாக் வைஸ் இல்லைனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எதுனா ஒரு மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு இங்கே நாலு மூணு இங்கே என்ன கொடுத்துருங்க ஆறு நாலு இங்கே ரெண்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி கொடுத்துருக்காங்களா சரி இப்போது இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ காமனாக இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு வந்திருக்கா வேறு என்ன ரெண்டு நம்பர் வந்து இருக்கா இங்கே வந்துருக்கு இங்கே வந்துருக்கு இங்கேயும் நாலு வந்திருக்கு இங்கே நாலு வந்துருக்கு அதாவது ஒரு டைஸில் ரெண்டு நம்பர் காமனாக வர மாதிரி இருந்தால் அந்த ரெண்டு டைஸும் எடுக்கக்கூடாது அது ஒரு டைஸில் ரெண்டு நம்பர் காமனாக வந்திருக்கு இங்கேயும் நாலு வந்திருக்கு சாரி இங்கேயும் ரெண்டு வந்திருக்கு இங்கேயும் ரெண்டு வந்திருக்கு இங்கே நாலு வந்திருக்கு இங்கேயும் நாலு வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது இந்த டைஸை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்க
ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எனக்கு கிளாக் வைஸ் நான் வந்து கிளாக் வைஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ டூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டூக்கு அப்புறம் என்ன ஒன்று நம்பர் எழுதணும் டூக்கு அப்புறம் த்ரீ வரும் த்ரீ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது இந்த மாதிரி திருப்பம் இதில் டூ என்ன இருக்குது இங்கே இருக்கா ஸோ இங்கே இருக்குது இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிளாக் வைஸ் எடுக்கிறோம் ஒன்று நம்ம கிளாக் வைஸ் எடுத்துட்டு ஒன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லாம் எடுக்கக்கூடாது கிளாக் வைஸ்னால் கிளாக் வைஸ் இல்லைனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னால் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அது மாதிரி எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே டூ சரிங்களா அப்போது இங்கே டூ எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அது பாருங்கள் என்ன இருக்குது இங்கே சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் இங்கே ஃபோர் அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க பாருங்கள் ஒன்றுடைய ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்கா ஸோ ஒன்றுடைய ஆப்போசிட்னா இருக்குது டெஃப்ரெண்ட்டாக நாலு தான் வந்திருக்கு சரிங்களா அப்போ அதுக்கான ஆன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் சி தான் சரியான விடை டைஸை பொறுத்தவரை இது தான் பேசிக் கான்செப்ட்டு இதை தவிர்த்து வேறு எந்த கொஷின்ஸும் டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்டது கிடையாது டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப லேசினஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா சில நேரத்தில் வந்து மேக்ஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது நிறைய டஃப்னஸ் வந்து கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் ரிப்பீட்டடாக ஆகிட்டே இருக்கும் மேக்ஸ் கொஷின்ஸை பொறுத்த என்னாக்கும் ஸோ கேட்ட கொஷின்ஸே வந்து ரிப்பீட்டட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தாது ஸோ முடிஞ்சவங்களுக்கு இந்த மாடலில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சரி அடுத்த கொஷின்ஸ் பார்த்துடலாம் அடுத்த கொஷின்ஸ் பாருங்கள் இந்த கொஷின்ஸ் ஸோ ஒரு போன டியோ எக்ஸாம் நான் எழுதியிருக்கேன் இல்லை சரிங்களா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சரிங்களா மறக்க முடியாத ஒரு நாள் இது சரிங்களா எல்லாருக்குமே தெரியும் டியோ எக்ஸாமும் சின்சியராக ப்ரிப்பேர் பண்ண எல்லா கேண்டிடேட்டுக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு நாள்லேருந்து ஸோ கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சரிங்களா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு நாள் தான் இன்றைக்கி ஏன்னா கொஷின் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கினாலும் என்னென்னா மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு அந்த இடத்துல ஆன்லைன் எக்ஸாம் வச்சது ப்ளஸ் பெரிய பெரிய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டதாக மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராபேக்காக இருந்தது அட் த சேம் டைம் ஒரு சில நேரத்தில் வந்து மேக்ஸ் கொஷினுடைய டெப்த் கான்செப்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது அந்த வகையில் இந்த கொஷின்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல குட் கொஷின் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திங்கிங் மைண்ட் ஒரு மூணு டிகிரி வாங்கியிருக்காங்க ஒரு டீச்சர்ஸோ அவங்க எல்லாருமே யோசிக்கிற அளவுக்கு அந்த கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த கொஷினை வரவேற்கத்தக்கவே சரிங்களா சரிங்க சார் இதில் பார்த்தா என்ன கொஷின்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ காமா ஆறு காமா இருபத்தி நாலு காமா அறுபது காமா நூற்றி இருபது காமா இரநூத்தி பத்து இருக்குல்ல இதனுடைய அடுத்தில் வந்து என்ன வரும் என்ன நம்பர் வரும்னு கேட்டுக்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு ஜீரோ காமா ஆறு காமா இருபத்தி நாலு காமா அறுபது காமா ஸோ நூற்றி இருபது காமா அடுத்து இரநூத்தி பத்து இருக்குங்க சரிங்களா இரநூத்தி பத்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எடுத்த உடனே டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஆறு இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு பதினெட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பத்தி ஆறு அடுத்து வந்து அறுபது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சங்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்கு திரும்பவும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அடுத்து வர ஸ்டெப்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருக்காங்க இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பன்னிரெண்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பதினெட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருபத்தி நாலு அடுத்த ஸ்டெப்பில் முப்பது அப்போது அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன வந்திருக்கும் டிஃப்ரென்ஸை கண்டிப்பாக முப்பத்தி ஆறாக தான் வந்திருக்கும் அப்போது இதையும் இதையும் ஆட் பண்ண என்ன வந்திருக்கும் இது இதையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இது இதையும் ஆட் பண்ணால் எயிட்டின் இது இதையும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது இதையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி வந்திருக்கா ஸோ அதே மாதிரி இதை ஆட் பண்ணுங்கள் இங்கே என்ன வரும் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் வருமா இப்போது இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் தான் வந்திருக்கும் சரிங்களா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரும் இந்த இடத்துல சரிங்களா நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஸோ நூற்றி இருபத்தி ஆறு ப்ளஸ் டூ ஒன் ஜீரோ ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் அப்போது ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விடை ரொம்ப ரொம்ப நல்ல கொஷின்ஸு நல்ல திங்கிங் பண்ணுற கொஷின்ஸ்னால் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் தான் நான் கண்டிப்பாக ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்போது கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுத்துக்கோ பட் கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் போட முடியுதா பாருங்கள் போட
இதே ஈவன் நம்பர் சொன்னால் அது வேறு மெத்தட் இருக்குது அது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணால் நான் நாங்கள் பதினாறு ஸோ டபுள் ஜீரோ ஆட் பண்ணால் ஆயிரத்தி அறநூறு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விடை இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் அப்புறம் ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப் டு எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்று கியூ ப்ளஸ் ரெண்டு கியூ ப்ளஸ் மூணு கியூ ப்ளஸ் நாலு கியூ ப்ளஸ் அப் டு எக்ஸட்ரா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இதனுடைய மாடல்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ஆறாவது கொஷின்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸ் சரிங்களா என்ன இருக்குது டூ ஜட் ஃபைவ் கமா செவன் ஒய் செவன் கமா ஃபோர்டீன் எக்ஸ் நைன் கமா டுவெண்ட்டி த்ரீ டபிள்யூ லெவன் கமா தேர்ட்டி ஃபோர் வி தேர்ட்டீன் கமா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க ஏழு இங்கே வந்திருக்கா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க பதினாலு இங்கே வந்திருக்கா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க இருபத்தி மூணு இங்கே வந்திருக்கா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க முப்பத்தி நாலு இங்கே வந்திருக்கா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க நாற்பத்தி ஏழு அப்போ நாற்பத்தி ஏழு ஃபஸ்ட்டில் வந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் ஏபிசிடிய ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது அப்போது அப்போ யூ வந்திருக்குங்க யூ வி டபிள்யூ எக்ஸு ஒய்இ செட்டு இது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்று பதிமூணு அதாவது எல்லாமே ஹார்ட் நம்பர்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் பதிமூணுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்போது ஃபார்ட்டி செவன் யூ ஃபிஃப்டீன் தான் ஆன்சர் இதுதான் சரியான விடை சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க உங்களுக்கு ஆறே கொஷின் தான் எடுத்து உங்களை சொல்லி தந்திருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆறு கொஷின்ஸில் இன்னும் எப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு நான் திருப்பி ஒன் டைம் சொல்லிடுறேன் அந்த ஆறு கொஷின் நான் ரீகால் பண்ணிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா பகாயினை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டுருப்பேன் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எப்படி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமை பொறுத்தவரை ஆறாம் வகுப்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம்ஸ் வந்து பாருங்கள் அதுவே போதும் அதுக்கடுத்து டைஸில் நான் சொல்லி தந்துட்டேன் ஸோ இதுதான் பேசிக்கு இதில் விட்டு வேறு எந்த கொஷின்ஸ் கேட்கறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்கேன் அடுத்து பாருங்கள் இந்த கொஷின்ஸு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்போயுமே நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த மாதிரி விடுபட்ட எண்ணு சரிங்களா ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் வரும்போது ஒரு ஒன் மினிட் யோசி பாருங்கள் யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஆன்சர் உடனே வந்துடுச்சுன்னா ஆன்சர் உடனே மார்க் கொண்டு போயிடுங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் உங்களால் ஆன்சர் வந்து சால்வ் பண்ண முடியலாம் அந்த சம்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் அதுதான் நான் முக்கியமாக சொல்லு வந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சம்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் தான் வருதுன்னு அப்படின்னு ஸோ இதுவும் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரை தான் சரிங்களா ஸோ ஆறு கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரிமைனிங் வந்து பத்தொம்பது கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த பத்தொம்பது கொஷின்ஸ் வந்து அடுத்த பாட்டில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் டைம் வந்து நிறைய இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா நாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜூலை எயிட் அந்த ஒரு ரேஞ்சில் தான் நம்ம இருக்கோம் அதெல்லாம் முடிஞ்சளவுக்கு அது சார் ஜூலை எயிட் கிடையாது ஜூன் எயிட்டில் தான் நம்ம இருக்கோம் சரிங்களா முடிஞ்சளவுக்கு டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நல்லா படிங்க சரிங்களா ஸோ வரப்போகிற டியூ எக்ஸாம் நல்லபடியாக படித்து எல்லாருமே உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் தகுந்த மாதிரி நல்ல ஸ்கோர் எடுத்து மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எல்லாருமே எலிஜிபிள் ஆகணும் சரிங்களா சரி பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் தேங்க்யூ